啊，首先呢，呃，我们开新增几个终端机视窗啊。啊，你要写资料库的程式，一定要先把 Mango DB 开启。嗯、啊，我一样切到桌面，切到 JS。啊，那我就一样就放在上次的 DB 里面 ，Mango D， 好，启动了啊，这伺服器，啊，伺服器，先让它缩小。再来的话呢，我们要去改这个程式 ，OK， 所以我把编辑器抓出来了，啊。Visual Studio Code， 然后把刚刚我们的程式呢，桌面上的一个这里 ，example 这里，啊、呃，刚刚的例子是 block，block 在这，拉进来，好，现在我要去改这个，好。那我得要第一个先连上资料库，我要怎么连呢？来，我们上次不是有给资料库的范例嘛？对，那使用 Node 的存取，使用 Yield 的方式呼叫，那自己包装啊之类的，那这个 c o r e m a n g o d b 的范例。好，那我们就用这个来扣一下。嗯、呃，这里有个状况哈，就是传统的方式，传统的方式是这个。那我们一开始如果就要连进来的话，用传统方式就可以。所以我就先一开始就连进来好了。嗯，一开始就连进来，那我就把这里，在这里，我一开始就连资料库，然后呢，我们要连到哪一个资料库呢？以这个例子，我就叫做 block 哈，因为它是 block 啊。然后如果有错的话，它就会告诉我有错。那不过没关系，有这个错误 ，OK。好，所以如果有错的话就，就就没连上了哈。如果没错，才有连上。好，那接下来进来这里，进到这里来的时候，我们就要把它插进去。所以我们要选资料表。嗯嗯。网页。这个第一行哦，对，这个第一行要 include。没错哈。第一行，这一定要用，否则我们 Mango Client 根本就没有。好，那有了之后呢，我们就去新增它。那新增的时候，因为是在 Core 里面，所以我们可以用 y o u t u b 啊，如果不是在 Core 里面的话，就没办法用 y o u t u b 那 Core 里面可以用 y o u t u b 我们就可以先取得资料表。好，取得资料表在这里。我们已经都做好了，我再插进去了。c o l l e c t i o n 刚刚我们是用 block 对不对？是资料库叫 block， 然后呢，表格，这个表格我们就叫 post 好了，啊，就叫 post， 啊，然后，好，接下来呢，接下一个，音色的 menu。音色的 one 也可以啦，但是我们这里其实就是 many 也无所谓，好，等于 you 的 collection 点 insert 不用 many， 只要 one 就是 post， 好，这个 w 等于一，这个通常我们就这样设，因为它就写进去。那这样子就抄完了，好像写完嘞
，哎，他可是没有 close， 可是 close 应该是要离开之前再 close， 所以暂时还不能 close， 所以没关系。哎，可是不 close 的话会怎样？不知道，试试看。啊，都可。不 close server 会离不开，那反正我们 server 本来就没有离开，所以没关系。目前看起来像这样。好，那我们就来试试看。post 哦，对，这个 post 这个整理啊。好，那就试一次了。嗯，我已经在 block 哦、oh, ，OK。我们先把伺服器给弄起来，观察一下，好，看看它有没有动。有，有动，连上了啊。然后呢，我们先开个命令列来看一下，现在里面应该是没有资料，对不对？应该没有任何 post。应该是没有任何 post 的，所以我，呃，呃，对，我们打 mongo， 然后 flag， 哦，点到 flag，OK，、OK、然后 db 点，刚表格叫 post， 点 find。没有东西，决定没有东西啊！现在呢，我们刚刚那个东西打开一下，我把它弄小一点。啊、，local host 三千 ，OK， 我现在 create 一个 post C C C， 呀，错误了，所以这里应该我们就会看到错。DB is not defined， 所以我的 DB 没有定义啊，所以我们要看一下 DB 在哪里。哦，这个 DB， 所以我刚刚的连线这里会传回一个 DB， 我们要给它记住，所以我应该记住一下，所以我这里先告一个 VAR DB， OK， 然后如果没有错误的话，就是 DB 等于。哎、欸、，db 等于 db， 好像怪怪的，会容易出问题。我改一个名字啊，叫 pdb、啊。好 ，OK， 存一下。好，要重新执行哦。好，这下来再连上啊，然后。重新执行一下，好，现在有进来，然后建立一个新的，哦，进去了，现在有一个 host， 好，可是这里有个问题哦，我们刚只做完了插入的动作，它取出的动作没做啊，对不对？哦，因为我变成，呃，我现在还是存在阵列里面。只是我有把它加到资料库，可是我没有从资料库取出啊。但是我们既然插入了，我们得看一下我们到底有没有插入成功。有啊，进来了，对不对？所以我没有插入成功了。那剩下的就是取出啦。那取出，我们就不要再用这个 post 啦，这个 post 就给它砍掉，我们根本不应该从这边取出啊。对，我们应该从直接从资料库取出。直接从资料库取出的时候，就牵涉到了。OK， 这里就有 post 时，这里就有个问题，我们不能够用这个，我们应该是每次都取。那以 list 而言的话呢 ，OK， 这里也要写，这里要用 find， 用 find， 来看一下。例子 ，find yield collection find to array， 
，这个才是我们取出来。那这个就叫做 posts， 这个才是我们的 posts。OK， collection， 等一下 ，collection， collection 就是这个 db post。呃，要下课的同学可以下课，还要继续听的话就继续留下。好，这样子我们就取得 collection， 再去 find， find 了之后应该就有这些 post， 就可以拿出来。那新增用不到，秀秀又会用到哦。秀的话要取得唯一的。啊，这里有个问题，什么问题呢 ？ID 不对。你看啊，这边的 ID 是使用那个 POST 的简一，可是我们现在在资料库里面，它会自动帮我们创建 ID 啊，对不对？所以我不应该去用 POST 简一，我应该直接让它插入就可以了。所以我不应该设定 ID 栏位。我在这里我，我我照理讲不应该设定 ID 栏位。那我们看一下刚刚那一个。ID 栏位，它其实自己帮你建了一个 ID 栏位，就是这个 Azure ID 啦。那我再去设一个 ID 栏位，反而就多余了，啊，所以我不应该再去设这个 ID 栏位。那我就直接插进去，反正它会帮我创建 ID。好，可是接下来 list 的时候 ，list 的时候它要取得这个 ID， 所以不是这个，是有底线的 ID 了。哎，一定都有底线吗？看一下，应该是有，应该是有底线的 ID 的，对啊。所以 list 的时候嘛，会取得的是有底线的 ID。那所以 create 这里就不用了，这个 ID 就不需要设。好，那其他的看起来是 OK 的，其他的看起来是 OK 的。好 ，OK， 这样看起来。这样可以，再确定一下 list 的时候取得 post render， 这时候它的 ID 就不是那个 ID 了，所以呢，我得要改一下另外另外的城市，另外的城市里面只要有 ID 的就得改掉，否则的话呢，我们就得设一个 ID 跟它一样。改掉，那这个 show ID， OK， 这样看起来是对，但是这里不能这样取，这里要从资料库取，对吧？啊，所以我应该是这一行注解掉，然后呢，我这边应该是直接去 find by ID， 呃，一样啊，就是这个 collection。放进来，这一个 post 不是那一个，我们是 db collection， 然后 find 的时候，我们让它 id 底线 id 就是现在的 id， 好，这样子就 ok， 就不用 to， 哎、欸，还要 to array 吗？还是要 post？ 啊，那这是这还是一个阵列啊，应该会有一笔啊，预期有一笔，如果不是一笔的话，就会产生错误。好 ，OK， 那这样子，这个直接砍掉。好，这样子看起来这一个函数好像 OK，new、OK, 的话没有没有影响啊。new 的话，应该没有影响。哎，然后 OK， 那我们接下来看一下 ，add、create、show、list， 看一下这些。好，我们看一下 add、create、show、list 这些。
千。index 这没有影响。哎，有 index 有影响。for post in posters。嗯。对耶，所以这里，这里也不能这样子，这里我得，我们还是得把那个 post 加进去。啊、来看一下，当我们查询出来 ，list 里面查询出来，啊，对耶，没有影响，我已经查出来了吧？哎，所以可以，所以 in post 是。这是可以的啊，因为它就是已经传进去的参数。那再看一下 ，layout layout 应该也没有影响，这里没有参数，所以没有影响。再来 list list 应该就有影响。list 这边 post 点 length， 你有几个 post？ 这里我们刚刚也查出来，所以这个也没有问题。然后呢，我 post in post s title， 这里的 ID 要改成有底线的 ID， OK， 有底线的 ID， 好，存一下。然后呢，再来看一下这里 new， new 的话呢，这只有表单而已，不会有影响。来看 show， show 的话 post title 和 body。这也只有 title 和 body 没有 ID， 所以不太影响。我们只有改到 ID 而已。好，所以重开。好，一样 listen， 开始进去了。我先把这个砍。点。不 ，remove need query。好，没有东西了啊！好，现在我们再重新来一次。来 ，invalid post ID， 等一下，我不是这样。OK， you have 零 post。OK， 对对。好，接下来呢，我们看，哎，我看一下我城市还在旁。哦，有，还在旁。然后呢 ，create post。建立，城市好像还正常啊，在这边看一下，有进去的，所以现在有一个 ID， 有啊，有一个 ID， 有一个 date， 有一个标头 ，ID 都有，啊，那接下来就这里，我们刚刚 create 看起来正常 ，read 呢 ，invalid， 啊，这里有问题啊。这里 post， 哎，这里怎么变物件呢、啊？哦，因为它的 ID 是个物件，所以，因为它你看这个 ID 是 object ID 嘛，所以我不能够直接丢物件进去，那我得要怎么样取得 ID 的字串呢？大家查一下。get id s t r i n 对我要这个东西啊，按住 id to string 就可以啊，所以很简单，把它呼叫它的 to string 就会得到字串啊，所以我们呢啊刚刚的这个新增新增没有问题，但是查询的时候 list list one ok。list 完应该在 list 的 render list 这里，我们去对每一个取出，不能直接取出 ID， 应该是点 to string， 好，这样子才会是它的字串。嗯、呃，可是。
，这样子的话，哎，可是这样查询的时候会有问题。看一下，查询，好，先试试看哈，管它有没有问题，先试试看。好，这里，好，取 ID。啊、uh, ，好了，停，再停掉，重来一次。嗯，那你跑到哪去？对。哎呦，奇怪，我总是砍不掉它。好，现在呢，在这里。哦 ，host 有看到 ID 了吗？下面。这里啊，我看到 ID 了。Read post 的时候 ，post 是一个 ID 没有错。然后他说 invalid post ID， 因为他查不到。那查不到的原因，这里应该是看一下，查不到的原因，我们应该刚刚是在 show 的地方了哈。show、啊、的地方没查到，那就是在。秀的地方，他去 ，E I D， 秀 I D， 哎，这个得要试实验一下。我们如果这样 find， 点 find， 然后底线 I D， 底线 I D 两点，然后这个嘞会怎样？没查到，那如果加上方卷 ID 呢？哦，这错了，应该是这样，这样就有查到。哎、欸，难道我要直接加上阿爵 ID 的函数吗？好，看一下。啊、uh, ，Mango DB 的 s t r e a m is f o r m a t e d 要 require 这个东东哦，<笑>所以我们应该要 require 这个东东。OK， 所以好像是要这样用，来吧，那就。加进来，啊，先 require 的地方，好，这样子我就有一个 object ID 的函数，然后我在这里 find 的时候。Stash. Good. Let's start again. 
拿来注解一下。哎、hey, ，有了，好，所以差不多做完了，啊，你可以查了哦，可以查了，然后呢，再建立一个 ，d d d， o k 有两笔，可以查 ，OK， 在里面看有没有 d d d， 有两笔，这样子你的东西就已经永久化了，好，所以。城市改成这样，差不多就可以了。好，那看懂了吗？回去自己再试试看吧。好，好，那这个城市我就把它压起来。呃、欸，就就就在 block 里面，我把它压起来。啊，这个叫做 Mango Block。Mango DB Block。好，我把它上传上去。习题我直接把它做完，会不会破坏大家自己去做的性质呢？习题，哎、欸，我刚刚有出这个习题吗？没有。好，那就直接我已经有了吗？那、啊、我怎么没看到？啊，我就印象中好像有出过，哎，在哪儿呢？好 ，OK， 这样子，那就把这个房子，你看，把直接贴房子，把它贴到这里来。好 ，OK， 这样子就做完了啊。好，那可以参考一下。是不是会这样用？好 ，OK， 那我把刚刚的城市码主要的贴上去哈，有一些修改了哦，但是主要的城市码还是在这个 index 里面，所以我就把它贴上去。嗯，直接编在文件里面好了。这是城市码，主要的城市码
，详细的去看内容。好 ，OK， 好，那就可以下课了。